Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La recette d'aujourd'hui est un plat thaïlandais qui est parfois commandé dans les séries BL. Je veux parler du Roi Kling. Le roi Kling est l'un des piliers de la cuisine du sud de la Thaïlande. Un plat que vous trouverez dans tout le sud de la Thaïlande et dans tous les restaurants thaïlandais servant de la cuisine du sud de la Thaïlande. Les origines exactes et l'histoire du roi Kling ne sont pas bien documentées, mais on pense qu'il est originaire de la région sud de la Thaïlande en particulier de la province de Patani. Le plat est fortement associé à la cuisine de la communauté musulmane du sud de la Thaïlande, connue sous le nom de peuple malais ou Patani. Bien que le roi Kling soit généralement sauté dans un wok, il n'est pas préparé de la même manière qu'un sauté cantonné traditionnel. Souvent, quand les gens pensent à un sauté, ils imaginent des cuisiniers de restaurants lançant vigoureusement des ingrédients dans un wok placé sur un moteur à réaction rugissant d'un brûleur. Il est difficile d'imiter ce type de configuration à la maison. Et les cuisiniers à domicile expérimentés savent que si vous n'avez pas un brûleur similaire à la maison, vous pouvez obtenir des résultats similaires si vous faites cuire vos ingrédients dans un wok sur votre cuisinière en plus petite quantité et que vous les combinez à la fin de la cuisson. Ce qui garantit que les ingrédients seront saisis mais croustillants au lieu d'être cuits à la vapeur et pâteux. Cependant, vous n'avez pas toujours besoin de faire cuire les sautés à feu très vif. Et vous n'avez pas toujours besoin de faire cuire séparément les différents ingrédients d'un sauté pour obtenir d'excellents résultats. En fait, les sautés n'ont pas besoin d'avoir du wok a du tout. Dans la cuisine siamoise, avant l'avènement des brûleurs à gaz de type moteur à réaction, les cuisiniers utilisaient principalement des brûleurs en argile, appelés Tao, qui étaient remplis de charbon de bois. Ces grilles en argile se trouvent encore aujourd'hui en Thaïlande et ils ne sont pas toujours utilisés pour la cuisson à haute température. La base de toute assiette de roi Kling thaïlandais est la viande. Et si vous aimez la viande épicée, c'est un plat que vous allez adorer. En Thaïlande, vous trouverez des versions faites avec de la viande hachée ou avec de petites tranches de viande. Et vraiment, les deux façons sont vraiment délicieuses, juste à votre préférence de texture de viande. Si vous voulez obtenir une sorte de hachis grossier, qui fonctionne bien pour ce plat, vous pouvez le hacher à la main en hachant simplement la viande encore et encore à l'aide d'un couperet de style chinois sur une planche à découper. En plus d'être aromatisé principalement avec une quantité généreuse de pâtes de curry du sud de la Thaïlande, L'un des principaux ingrédients améliorant la saveur du roi Kling est les feuilles de kombava finement tranchées. Maintenant, bien qu'il y ait une idée fausse selon laquelle toute la nourriture thaïlandaise est nécessairement épicée et que tous les Thaïlandais mangent de la nourriture épicée, et bien que ce n'est pas vrai du tout, ce plat ne fera rien pour remédier à cette idée fausse, car il doit être épicé. 
je vous préviens maintenant, avant de manger ce plat, vous devez vous préparer à entrer dans l'état euphorique accru induit par une nourriture très épicée. Je ne veux pas non plus que lorsque vous allez préparer ce plat, l'air de votre maison devienne également très épicé. Je vous recommande donc d'allumer votre hôte ou de mettre en place une ventilation appropriée. À tout le moins, ouvrez plusieurs fenêtres. Parce que ce plat est assez épicé, je recommande de le servir dans le cadre d'un repas plus copieux. Les niveaux d'épices fonctionneront bien avec d'autres plats relativement neutres, comme un curry de panang ou une omelette à la thaïlandaise. Ce plat se marie également très bien avec des légumes croquants comme des haricots longs ou des concombres. C'est un plat pour 4 personnes avec une préparation de 10 minutes et une cuisson de 15 minutes.
J'espère que ce plat vous donnera envie de le préparer et de le faire goûter à votre entourage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez faire ce plat et comment ça s'est passé. C'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt. Ah, ciao, bye bye